ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న కంగ్రాచులేషన్స్ దేనికి ఇది లాస్ట్ రెండు సినిమా ఓకే 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 ఎలా అనిపించింది నీకు నీకైతే అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ సరే ఈ మ్యాటర్ తర్వాత వద్దాం దానికి వద్దాం మెల్లగా వద్దాం అక్కడ వద్దాం మన సినిమాలకి నాకు ఐడ అంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతి టైమ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ బాగా ఆడతాయి అని అనుకున్నాం కానీ అంతగా ఓన్ చేసుకొని అంతగా అంత సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారన్నది ఐ థింక్ ఐఎమ్ ష్యూర్ వాజ్ అ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ అన్నీ ఆడేసి అన్నీ అన్నీ ఆడేసి ఆడేసి అండ్ మనోళ్ళు అసలు సూపర్ అన్న ఆ విషయంలో మన ఐ థింక్ మన ఆడియన్స్ తెలుగు సినిమా ఈజ్ లక్కీ యూ హ్యావ్ సీన్ మచ్ మోర్ లాంగర్ కెరియర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ సో ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికి ఒక తెలియని అన్నిటితోనూ ఒక కంఫర్ట్ వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ నా కంఫర్ట్ లెవెల్ నేను స్ట్రగ్లింగ్ డేస్లో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అదే ఉంది తేడా ఏమి లేదు నాది ఎందుకంటే ఇది కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇది సీరియస్గా తీసుకోలేదు నేను తీసుకోను కూడా సో ఎక్కువ ఆలోచించేసి నువ్వు కొంచెం ఆలోచిస్తావు డిఫరెంట్ కొంచెం నేను ఆలోచించి కొంచెం ఆలోచించి నేను ఏంటంటే నాది ఏంటంటే అలా తీసుకుంటే ఇష్టం అంటే టఫ్ అండ్ డేషన్ తీసుకుంటే నచ్చింది అనిపించింది ఆ తర్వాత నేను మర్చిపోతాను నో నో యా మీ చాయిస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతే వాయిన్ వన్స్ ఇన్ వెల్ యూ డూ సంథింగ్ వెరీ యా చేస్తాం లో నా ఆటోగ్రాఫ్ వస్తుంది అనుకుంటే వస్తుంది అని వర్కౌట్ అవ్వ అది మీరు మీరు దానికి అంత గ్యాప్ ఇస్తున్నారు కదా మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ మూడులో ఒక సూపర్ హిట్ ఉంటుంది కానీ అలా కాదు మళ్ళీ మీరు ఆ వర్షన్ కావాలి కదా బట్ నెక్స్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ ట్రై చేస్తూ ఉండాలి అది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఉంటుంది అది ఇది నువ్వు చేస్తావు కదా కొన్ని శ్యామ్ సింగర్ జెర్సీ కానీ నువ్వేంటి అసలు మొదటి నుంచి నువ్వు మామూలుగా యాక్టర్ అవుదాం వచ్చావా లేకపోతే లేదన్నా అసలు అయితే స్టోరీ అసలు యాక్టర్ అంటే మన అందరికీ ఉంటుంది అది అయితే కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి కానీ అవుతామన్న పాజిబిలిటీ కనపడలేదు అంటే ఆ నమ్మకం ఉండదు సో మనకి జనరల్గా అప్పుడున్న అప్పుడు అవసరం అన్న క్వాలిటీస్ ఏమి మనకి లేవు కాబట్టి ఏ రకంగా చూసుకున్నా అవ్వం ఏమని ఫిక్స్ అయిపోయి మనం కూడా అసలు ఆ ప్రయత్నం కూడా మానేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మీరు కూడా కదా అంటే నాది నేను అంటే రిజెక్ట్ టోటల్గా ఏమా ఇదేంట్రా బాబు అని కొంచెం ఒక్కోసారి అర్హత ఉన్నోడికి వెళ్తుంటే నేను ఫీల్ అయ్యేవాడు కాదు అర్హత లేని వాళ్ళకి వెళ్తుండే ఒక్కోసారి రూల్స్ రూల్స్ వెళ్తుండే ఇదేంట్రా ఇది ఇది బిగినింగ్లో మీకు చెన్నై హైదరాబాద్ చెన్నై 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 స్టార్ట్ అయింది కొంతమంది పేర్లు అనవసరం అప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఉన్నారు పేర్లు అనవసరం బట్ వాళ్ళకి వస్తుంటే ఇదేంటే పర్లేదు అయితే మన వేరే చిచ్చి చిచ్చి ఇది కాదు మన ఇంకోటి ఏదో ఉంది అని అనుకునే తప్ప వెరీ వెరీ పాజిటివ్ నేను ఎప్పుడు ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వలేదు డిప్రెస్ అవ్వలేదు నో కంప్లైంట్స్ నో రిగ్రెట్స్ నథింగ్ నాది నేను చేసుకుంటే అంతే నేను బట్ వన్ థింగ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అప్పుడు సిస్టమ్ ఏంటి ఫోటోలు తీసుకుని ఫోటోలు లేదంటే ఆడిషన్ ఫోటోలు అసలు ఇది కామెడీ సరదాగా టపటాప చెప్పేస్తాను ఏదో సినిమా రామగోపురం సినిమాకి ఏదో ఆడిషన్ జరుగుతుంటే చిన్న పేపర్ చుట్టి తీసుకెళ్ళాను ఫోటో ఒకటి ఎవడ మామూలుగా తీసిన ఫోటో అది ఫోటోషూట్కి అప్పుడు ఐదు వేల నుంచి ఏడు వేలు ఫోటోషూట్ ప్రాపర్ ఫోటోషూట్కి ఐదు వేల నుంచి అంటే అదేంటి స్టూడియోలో మామూలుగా స్టూడియోలో ప్రాపర్ ప్రాపర్ అంటే గెటప్లు గెటప్ గెటప్ సైజ్ అంత డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి మన దగ్గర మన దగ్గర మరి ఫోటో అంటే నేను ఫోటో లేదు ఏం లేదు వెళ్ళి కనబడ ఉన్నా చూసుకో అంతే తప్ప సార్ ఎప్పుడు అన్నా నీ ముందు ఉన్నా చూసుకో అక్కడ కూడా బలిపోయామండి ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా అంటారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ కూడా ఏంటి నెంబర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళండి మాకు కవర్ ఆడ కవర్ ఆడతాం ఓకే ఫైన్ అలాగే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇంకా కృష్ణవంశీ ఐ థింక్ అబ్బా ఎవ్రీబడి నోస్ దాని గురించి మళ్ళీ 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 చెప్పాను ఆయన దృష్టిలో పడి అస్టెంట్ డైరెక్టర్ దానికి నేను పెళ్ళాడు తాకి దాన్ని ఇంకేం ట్రేట్ చేయడం ఆయన హీరో అలా చేయాలి చేసి చూపించడం నేను ఆయన నచ్చడం ఆయన కూడా సపోర్టివ్గా తీసుకోవటం నాగార్జున గారు కూడా నాకు సపోర్టివ్గా తీసుకోవటం నా ఫస్ట్ చెక్ ఇచ్చింది కూడా ఆయన ఫస్ట్ జీతం రూపంలో వచ్చింది ఆ టైంలో మళ్ళీ మనోడు కొంచెం మన వంశీ గారు రమ్మాజీ దాంట్లో క్యారెక్టర్ చూసి చేయాలి అనుకున్నాను దట్స్ హౌ సింధూరం స్టార్ట్ అయింది నాకు నాకు అదే నాకు బిగినింగ్ యాక్టింగ్ కానీ యాక్టింగ్ పక్కన పెట్టేసాం కాబట్టి ఆ థాట్ అన్నది యాక్టింగ్ మళ్ళీ మర్చిపోతాను ఏడీ కష్టాల్లో నువ్వు బాపు గారితో పనిచేస్తావు అది నీ అదృష్టం నాకు నేను ఎలా ఫీల్ అయింది కానీ దానికి దానికి ప్రత
కనిపిస్తా ఉండాలంటే ఎలా చేసాడు ఇంకో ప్రమాద కూడా ఉంది ఎక్కువ కనిపిస్తే చిరాక్ కూడా వస్తాడు అది మనకు తెలియదు అప్పుడు అది తెలియ ఆల్మోస్ట్ చిరాక్ తెప్పించాను నాకు తెలిసి ఏం చేసామండి అంటే ప్రతి రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి పొద్దున ఒక ఎనిమిదింటిన్నర తొమ్మిదింటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీస్లో బయట ఎంటర్ దగ్గర కుర్చీలు ఉంటాయి కదా ఆ కుర్చీలో కూర్చొని ప్రతిరోజు ఏడింటి దగ్గర వెయిట్ చేసానండి ఆ టైంలో నాకు కొంచెం లైట్ కొంచెం పట్టుండేది ఏంటి స్టార్ట్ మొత్తం అవుట్ ఎందుకంటే లంచ్ టైంలోనే అందరూ బయటకు వస్తారు రూముల లంచ్ లంచ్ టైంలో నేను బయట లంచ్ చేయడానికి వెళ్తే ఇలా కనపడిన అందుకని ఆ తొమ్మిది నెలల్లో ఒక సంవత్సరం ఉన్నార ఆల్మోస్ట్ నో లంచ్ ఫిట్ అయిపోయా సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఫైనల్గా చూసి వీడు వదిలేటట్టు లేడు వీడికి ఒక ప్యాప్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఇచ్చేద్దాం అని ఇచ్చారు ఇచ్చి రాధాగోపాలం జరిగింది అది మామూలు అదృష్టం కదా ఎప్పుడికైనా సరే లైఫ్ లాంగ్ బాపు గారు అనే స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యానన్న ఫీలింగ్ దాన్ని కొట్టే ఫీలింగ్ ప్రపంచం నీ అష్టాచమ్మ సినిమా విషయంలో కూడా కొన్ని కథనాలు తెలి కథలు తెలిసాయి అప్పట్లో కొన్ని రకరకాలుగా అనుకుంటున్నారు వేరే వేరే రకరకాలుగా ఆ హీరోకి ఆడిషన్ లాగా షూట్ చేస్తుంటే నేను తనకి డైలాగ్ ఇవ్వడానికి ఆ ఫ్రెండ్ నేను అంటే తను రియాక్ట్ అవ్వాలంటే పక్కన కూడా ఉండాలి కదా సో ఈ ఆడిషన్లు వాడితో వీటితో ఇలా రకరకాలుగా వేరే వేరే ఆప్షన్స్తో చూస్తూ ఉన్నారు కదా చూస్తూ చూస్తూ చూస్తే నేను కనెక్ట్ అయ్యా నేనే చేస్తే బెటర్ అని నువ్వే అయిపోయి ఇక హీరో అది ఇదని ఏంటి హీరో నేను నేను జాలి పడ్డాను మీద ఏంటి అన్ని హీరో అంటున్నారు ఎవడు వస్తాడు ఎవడు చూస్తాడు ఇల్పించేవాళ్ళు సరే నాకు ఒక క్యాసెట్ ఉంటుంది కదా నాకు ఒక సీడీ ఉంటుంది లైఫ్లో చూసుకోవాలంటే చేసేద్దాం అనుకున్నా కానీ వాళ్ళే కరెక్ట్ నేనే రాంగ్ వర్కౌట్ అయింది అంతే నాది సింధూరు ఫోటోషూట్ అంటే అనౌన్స్ చేస్తే అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయింది అంటే చేస్తున్నానని తను అనుకున్నాడు బ్రహ్మాజీ ఫిక్స్ నా విషయం వచ్చేసరికి చాలామంది చెక్కిందా మైండ్ చూపిందా ఇలాంటి ఆయన ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే పది మందిలో ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది మంది ఆయన అప్పుడే సరికి ఫిక్స్ అవ్వలేదు ఇంకా ఆయన అలాంటి ఫిక్స్ అవుతాడు కదా అంటే కాదు ఆ టైంలో కాదు అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పేర్లు చెప్పడం వల్ల పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చేద్దాం ఏంటంటే డౌట్ వచ్చి అనుకుంటే నేనే అన్నా మీరు ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టు ఉన్నారు ఇంకోటైతే ఏడిచేస్తాడు కొంచెం తెలుస్తుంది నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదండి లేకపోయినా నష్టం ఇది కాకపోతే తర్వాత ఇది కాకపోతే నెక్స్ట్ అస్సలు ఏ రకంగా ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ ఫోటోషూట్ ఫోటోషూట్ అయిన వెంటనే ఫోటోలు చూసి అసలు నాకే ఈ బాబు ఇది నేనేనా అనిపించింది అంటే అది బాబు వచ్చేసి అక్కడ ఫుల్ హీ వాస్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ చేస్తున్నా ఫిక్స్ అలా తెలుసు అవ్వాలి లేక రకరకాల నా క్యారెక్టర్ వరకు అది సినిమా కథలో 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 ఈ క్యాటర్ లేదు కథ వేరు అసలు టోటలీ ఒక టోటలీ బ్రహ్మజీ ఇది సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మిస్ అవుతుంది అనేది తీసుకొచ్చింది కదా ఎలిమెంట్ ఇది ఈ ఎలిమెంట్ వర్కౌట్ అయిపోయింది సాలిడ్గా వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు అనిపించిందా సర్ప్రైజ్ అయినా రిలీజ్ తర్వాత ఇది ఇది ఎంత వర్కౌట్ అనుకోలేదు ఎవడ అనుకోలేదు ఎవడ అనుకోలేదు ఆయనే అనుకోలా మీకు అసలు చేయలేదు అది వచ్చిన తర్వాత ఒక రకం చూడు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి ఏ బలం ఉంది సినిమాలు బలం ఉంది ఆ గడ్డం ఫస్ట్ ఫోకస్ పాయింట్ హై రే హై ఎవరితను దాని తర్వాత ఇంకా నాకు ఫస్ట్ అష్టా చెమ్మ ఆర్డర్ అయ్యి కొర్రాడు ఆర్డర్ అయ్యి బలం ఉన్నాడు అనిపించింది యాక్టివ్గా ఉన్నాడు అని ఫస్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ తెలుగు సినిమా అవి నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే అసలు ఆ రోజు మేము ఉబ్బి తబ్బిపోయాం అందరికి ఫోన్ చేసుకుని అందరికి ఫోన్ చేశారు నేనేంటంటే చాలా గొప్పగా మోహన్ కృష్ణ గారికి అందరికి ఫోన్ చేసి నాకు ఎవరు ఫోన్ చేశారు తెలుసా రవితేజ్ గారు ఫోన్ చేశారని ఫోన్ చేస్తే ఆ నాకు చేశారు ఓ మీకు చేశారు సార్ మీ దగ్గర ఇవ్వలేని బిల్డప్ అని తర్వాత శ్రీనికి ఫోన్ ఫోన్ చేశారు స్వాతికి ఫోన్ చేశారు అందరూ నాకు ఓ నాకే నాకు మొత్తం సెట్అప్ సెట్అప్ తగిన అమ్మ వచ్చాడు రేం కూడా అనిపించింది తర్వాత రైడ్ బైడ్లో నీ క్యారెక్టర్ అంటే రైడ్ కూడా ఒక ఇంటర్ ఫస్ట్లో అన్ని అన్ని ఫిలిమ్స్ అక్కడ నుంచి నాకు పిల్ల జమీందారు కానీ అంటే నాకు తెలిసి నువ్వు పలానా సినిమాలో అంటే నా ఇప్పుడు అడిగావు అనుకో నా సినిమాలు ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరిని అడిగారు అనుకో నాని సినిమాలు నీకు ఏది ఇష్టం పర్ఫార్మెన్స్ అంట
నేను ఒక సినిమాలో బాగాలేదు అంటానికి ఏది లేదు సినిమా ఫ్లాప్ అయి ఉండొచ్చు ఓకేనా బట్ నువ్వు ఎప్పుడు ఆర్టిస్ట్ గా ఫీల్ అవ్వలేదు అవో కూడా నాకు తెలిసి కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పగలను మనం అవో అంతే ఫిక్స్ అన్న అది మన అసలు అది అది జరిగిన రోజు ఇంకా ది ఎండ్ అంటే అలా అనిపిస్తే మనకి మనం చూసి దీనికి నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేదు అనిపిస్తే అంతే చాలు చాలు థ్యాంక్ యూ గుడ్ బై నాకు ఆబ్వియస్లీ నాకు అంటే సింధు అంత మరీ బచ్చగాన్ని సో ఆ పాటలు తగినవాడు నాకు కూడా హే ఎవరి హీరో అని అన్న ఫీలింగ్ ఉంది కానీ ఫస్ట్ టైం నాకు బాగా అంటే మెంటల్ ఎక్కిపోయింది ఈడెట్ ఈడెట్ అంటే అప్పటికి నువ్వు మెచ్యూర్ అయ్యి ఉంటావు నేను నేను చిన్న ఏంటి ఈటీవీ దానికి ఏదో సంబంధించి ఒక నేను ఆల్బమ్ పెట్టి తిరిగి అదొక ఫేజ్ ఉంది ఇది ఎన్ని రోజులు కవర్ చేసా కాదు అంటే నేను మనం హీరో అవమని వదిలేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయ్యాను అని చెప్పా కదా దాని ముందు ఒక ఫేజ్ నీ రోజు దాకా ఓపెన్ చేయాలా ఇప్పుడు చేయబోతున్నా చేసే ఫ్లోలో మాటలు వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఈడెట్ గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి అది 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 రివ్యూ లేకుండా మాట్లాడలేను సో నేను నా అంతటి నేనే అర్థం చేసుకొని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అంత లేదు నా క్లారిటీ వచ్చింది వచ్చి ట్రై చేసిన నేను యాక్టర్గా వద్దామని నేను కూడా ఒక ఆల్బమ్ తీసి ఫోటో బాగా ఆఫీసులు తిరిగా టేక్ ఆఫీసులు తిరిగా అక్కడ తిరిగా మీరు మీరు తిరిగి 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 దాంట్లోనే పట్టి దాంట్లోనే వెళ్ళారు నేను ఇది అవ్వదు అని అటు వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ దేవుడి పంపించాడు లాంగ్ స్టోరీ నేను అలా ట్రై చేసి ఓ సేమ్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చి అదే కాదు రిజెక్ట్ 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 ముందు మీరు చిన్న చిన్న చేసిన చిన్న చిన్న చేసిన ట్రై చేసాను అబ్బాయి వర్కౌట్ అవట్లేదు సరిగ్గా అప్పుడు దీనికి వచ్చాను అంటే ఇది ఇక్కడ గడవటానికి లేదు నాకు అసలు ఒక ఫోన్ రావట్లా నాకు ఆ చిన్న రోజులు కూడా ఆఫర్ చేయట్లా నాకు అసలు ఇంకా హోప్ లేదు సో బాగా అలిసిపోయి ప్లస్ మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఈ అన్నిట్లో ఒక స్కామ్ మళ్ళీ నా మీద నన్ను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇద్దరు గోడలు డ్రైవర్గా వాడేసి పనులు చేయించుకొని నా ఏటీఎం నేను బట్టలు కొనుక్కోకుండా పండగలకి సేవ్ చేసుకున్న డబ్బులు ఏటీఎంలో అవి వాడేసుకొని ఈ స్కామ్లు కూడా ఉన్నాయి సో నేను నేను గివప్ ఈ యాక్టింగ్ గిక్టింగ్ అంతనే ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మోసపోటల్ కష్టమే పోరారే అనేది నేను అంటాను అవును మళ్ళీ మనం ఓకే ఫీల్ అయిపోతాం మనం సో ఇదంతా చేసి అటు వెళ్ళి ఆ చేస్తున్న రోజుల్లో నేను ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ హాట్ హాట్గా ఉంది బేసిక్గా మీ టాపిక్ ఈ డేట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకో వన్ వీక్లో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఉంది అవును వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు అవును వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డారు సెకండ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ డేస్ గ్యాప్ లో నేను ఆఫీస్ లో తిరుగుతున్నా సో నాకు ఫుల్ ఎనర్జీ అనమాట ఏంటి అసలు ఎవరిని టచ్ చేసినా సరే హూజ్ దిస్ గై అసలు అండ్ ఈడియట్ వాజ్ సెన్సేషన్ రిలీజ్ అయింది అంటే ఈ రోజుల్లో మనం ఎంత గొప్ప సినిమా రాజమౌళి గారి సినిమా అయినా యునానిమస్ టాక్ కాదు ఒక ఒక టెన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఎవరు నాకు నాకు ఇది నచ్చలేదు చెప్తారు అప్పుడు అలా కాదు అప్పుడు ఈ డేట్ లాంటి సినిమాకి అబ్సల్యూట్లీ యునానిమస్ అంటే ఒక్క మా ఒక డిస్కషన్ కూడా లేదు చాలా బాగుంది లేదంటే ఒకళ్ళు చాలా బాగుందని ఒకరు పర్లేదని అలాంటి ఏం లేవు అది యునానిమస్గా అసలు చూ ఈ డేట్ చూసారా అన్నట్టు అంతే అంతే అది అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అప్పుడు అది అంతే నువ్వు సి బాగుంటుంది సినిమా బాగుంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే నీకు ఇక్కడ విచిత్రంగా ఉంటుంది కాపీ చూసాం కాపీ చూసి బయటకు వచ్చాం ప్రసాద్ ల్యాబ్లో నేను జగన్ కూర్చున్నాను పైన మీద ఉన్న గట్టి మీద కూర్చున్నాను ఏంటి అబ్బాయి ఆడ కొంచెం ఆవర్ చేస్తున్నట్లేదు అక్కడ కొంచెం అన్నాను ఏనాడు సినిమా చూసా ఏనాడు తెలుసా ఈ సినిమా కూడా నీ సంఘం నాకు అలా అన్నాడు హీ వాస్ సో కాన్ఫిడెంట్ సరే అయిపోయింది అమ్మా అదే రోజు ఈ అబ్బాయి చాలా మంచి వాడు సినిమా ఓపెనింగ్ గోకుల్ థియేటర్ ఎదుర్కొండ లోపల గుడ్ ఉండేది హెచ్ఎంటి గుడ్ అంటారు రిలీజ్ రోజు ఆ రోజు ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ ఉంటే బ్రేక్ లో నేను ఇంటికి వెళ్ళి అలవాటు నాకు నేను సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ అని తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే గోకుల్ థియేటర్ పెట్టి పెద్ద జనం నేను అమ్మమ్మని సినిమాగా తీసేరా జనం రాలేదా రకరకాల డౌట్లు నాకు తిప్పి ఏసీ హాస్పిటల్ నుంచి రిపోర్ట్కి వస్తూ ఉంటే ఇటు ఇటు జనం గోలేదు అదేంటి అప్పుడు అప్పుడు మీకు అప్పటికి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అలా వచ్చేది నాకు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది లెవెన్ ఓ క్లాక్ షో ట్వెల్వ్ థర్టీకి బ్రేక్ ఇచ్చారు గంట గంట నూనె గంటలు తెలియదు కదా షో కూడా అవ్వలేదు తెలియదు కానీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్న టైమ్స్ లో అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళడం వేరే విషయం కానీ అప్పుడు సోషల్ మీడియా లో ఏం లేదు కానీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ 
పవర్ ఆఫ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అంటే అట్లీకే ఇడియట్ అనే టైటిల్ ఒకటి అపీలింగ్ ఉంది అయిపోయింది పాటలు భోజనం లేదు ఏం లేదు భోజనం లేదు ఆ రౌండ్ వేసి మళ్ళీ లొకేషన్ కి వెళ్ళిపోయాను నాకు దట్ ఈస్ యువర్ దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యాన్స్ విల్ అగ్రీ విత్ మీ అండ్ నాకు బాగా పర్సనల్ గా నాకు ఎప్పుడు చాలా మంది అడుగుతుండే వాళ్ళు నా మన ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే బాగుంటుంది ఎక్కడైనా ఫ్యాన్స్ కానీ కాపరోల్ ఎందుకు చేయవు కాపరోల్ ఎందుకు చేయవని అడిగితే ఏదో ఒక రోజు విక్రమ్ రాథోడ్ లాంటి క్యారెక్టర్ దొరికినప్పుడు చేస్తా అప్పుడు చేస్తా లేదంటే ఈ అవి చాలా స్పెషల్గా ఉన్నా కాపరోల్స్ లాంటివి పర్టికులర్గా మనకి సో అది చేసిన రోజు అంత స్పెషల్గా ఉండిపోవాలి నేను ఐ వాజ్ చిల్లింగ్ ఆన్ మై ఫెయిల్యూర్ నైట్స్ నాకు సూపర్ సక్సెస్ నైట్స్ ఐ వాజ్ స్ట్రెస్సింగ్ నాకు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు ఎంసీఏ రోజు అంతా అన్ని చోట్ల హౌస్ఫుల్ హౌస్ఫుల్ అంటున్నారు బ్రహ్మాండగా వెళుతున్నారు ఏడు సినిమాలు ఎనిమిది సినిమాలు లైన్లో ఆడేసినాయి ఏదో తెలియని రెస్ట్లెస్ ఫీలింగ్ ఏదో ఏదో నాకు తెలియని బాధ్యత నాకు అనవసరమైన బాధ్యత నా మీద ఏదో పడుతున్నాను ఏంటో నాకు దాన్ని మాటల్లో చెప్పడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కష్టం బట్ చాలా ఓకే అని చాలా రిలాక్స్ అయిపోయి చిల్ అయిన రోజులు అడ రోజు నైట్లు అలా అని చెప్పి అవి ఎంజాయ్ చేస్తాను కదా నాకు దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ అది దాని దాని మ్యాట్ దాని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పలేను కానీ క్లియర్గా మాటల్లో ఎందుకో స్ట్రెస్ఫుల్ స్ట్రెస్లెస్ ఫ్రీ అయిపోయి ఎంజాయ్ చేసిన నైట్స్ ఫైవ్ నాది ఎలా ఉంటుందంటే ఫెయిల్యూర్ అనేది డెఫినెట్గా కొన్ని తెలిసిపోతాయి నో డౌట్ దాంట్లో దాన్ని పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోను ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే ఆటోగ్రాఫ్ లాంటి నేనింత ఇలాంటి సినిమాలు నమ్మకం ఒక నమ్మకం కాదు ఇలాంటి సినిమా ఆడితే ఇంకేనా కొత్త కొత్తగా ట్రై చేయవచ్చు కదా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సినిమాలు డిసప్పాయింట్ అవుతాయో అప్పుడు కొంచెం ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రై మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఇంక సక్సెస్ నేను పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోవటం అసలు లేదు నాకు ప్రతిరోజు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ రోజు ఎలా ఉంటుందో సక్సెస్ రోజు అలాగే ఉంటుంది నాకు చేయాలని అదే చూసి బా ఇలాంటి సినిమా నీ చేస్తా నా సినిమాల్లో అంటే ఇప్పుడు ఈడియట్ లాంటి సినిమాలు మన విక్రమార్కులు లాంటి చెప్పను ఎందుకు చెప్పనంటే మేము అంత బాధ చేయలేను చేస్తానని చెప్పాలి పాయింట్ చేయగలం అంటూ కాదు ఇప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల పెద్ద డేంజర్ వచ్చి పడింది ఇప్పుడు నేను ఏ పేరు చెప్పినా సరే మీ కంటే బాగా చేస్తాను ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది కాదు అలా కాదు అయితే అది తీసేస్తానా బట్ అవి టచ్ చేయను కానీ సినిమాల్లో నాకు యాక్చువల్లీ నాకు నాకు విక్రమార్కుడు ఎవరి రకంగా చెప్పాలంటే అలా చేయలేనే కానీ అలా అలా చూడటం అంటే అంత ఎక్స్ట్రీమ్స్ అబ్సల్యూట్ ఇంటెన్సిటీ కంప్లీట్ వేళ ఇట్ సైడ్ అది అలాంటి ఒక ఎనర్జీ ఎంజాయ్ మోస్ట్ విక్రమార్కుడు విక్రమార్కుడు అంటే నా విషయానికి వస్తే అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇందాక అన్నట్టు నేను నాకు తెలిసి ప్రతి సినిమా నీది నేను ఏది మిస్ అవ్వకుండా కొన్ని మిస్ అవుతుంది నీది అసలు మిస్ అవ్వను అస్సలు మిస్ అవ్వను జెర్సీ జెర్సీ వచ్చి కొంచెం ఆ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ కొంచెం తనలో ఉన్న ఇది అలాంటి ఇచ్చి ఆ మూడు అవన్నీ సో నేను ఇంత ఇలాంటి సినిమా చేశాను కానీ టోల్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఎందుకు అనే రీజన్ ఆ స్ట్రాంగ్ అలాంటి సినిమా అండ్ నాకు నాకు ఇది ఇంకోటి నాకు ఇష్టమైంది శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ దాంట్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే బెంగాలీ గెటప్ మరి అది సరిగ్గా ప్రాపర్ మంచి టీం దొరికింది ముందు ముందు ఇలాంటివి చేయాలంటే మనం మన హౌ ఎవర్ వీఆర్ రెడీ లక్ లుక్ టీం కూడా సెట్ అవ్వాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ వాళ్ళు ఉంటే తప్పితే మంద నుంచి రాదు అది ఎస్ అది ఇప్పుడు నాకు టైగర్ నాగేష్ రోజు వస్తాయి అది ఎందుకో కనపడుతుంది ఆ లైట్ వస్తుంది బయట ఇప్పుడు సొంత గుంపటి పెట్టావు కదా బాగుంది పేరు సొంత గుంపటి ప్రొడక్షన్ వాల్ పోస్టర్ వాల్ వాల్ పోస్టర్ సూపర్ అంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ పడింది మీది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఆలో ఆలో ద ట్రీ ఐఎమ్ ద ఫిష్ అలా కూడా కలిసి ఏదో ఒక జర్నీ ఉంది సో ఇంకా ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఇంకా చేయలేదు కదా బ్యానర్లో నేను నేను అంటే యాక్చువల్ అయితే చేయను ఫిక్స్ అయినా పైసా కూడా బయట అది ఊరికే అది ఆ టాలెంట్ 
బట్ ఇప్పుడు ఈ హిట్ త్రీ చేయాల్సి వచ్చే హిట్ ఉంది దానికి ఒక ఫ్రాంచైజ్లో కాలు పెట్టాయి కాబట్టి నేను ఇది ఒక్కటి బయట చేస్తా అంటే ఇట్స్ నాన్ సింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాపర్గా నా ఎవరో చేయాలి ఎలా కుదురుతుంది తెలియదు కానీ మళ్ళీ కాక్ క్యారెక్టర్ కదా అది హిట్ త్రీ కాక్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీకు పరీక్ష పరీక్ష అంది అందుకని దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలి ఎంట్రీ బాగుంది చిన్న అంటే దానికి టెన్స్ ఉంది బిల్డ్ అలా వచ్చేసింది బట్ సినిమా ఇట్ షుడ్ ఇక దాన్ని వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలన్న ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఇట్ త్రీ సో అది ఎలాగో ఫ్రాంచైజ్ అది ఆ మోడల్ అది నడుస్తూ ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు చేయాల్సి వచ్చేటట్టు ఉంది బట్ నాకు బట్ అదొక కిక్ అన్న టు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ టాలెంట్ డెఫినెట్గా నాకు ఎంత ఇష్టం బికాస్ ఐ లవ్ టు వర్క్ విత్ ఆల్ న్యూ పీపుల్ ఎందుకు నేను ఆ సినిమాకి నేను అంత మాట్లాడినప్పుడు డైరెక్టర్ మన ప్రశాంత్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ప్రశాంత్ వన్ మోర్ మీ మీ మన ఎప్రోచ్ అయింది ఎలా అంటే మీరు చేసేస్తాన్నారంట అది చెప్పాను అప్పటికి ఇది ప్రశాంత్ ఈ ప్రశాంత్ ఈ ఐడియా ఎవరు అసలు ఎవరు చేయరు కదా ప్రశాంత్ అసలు ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయరు కదా తెలుగు అంటే రవితేజ్ గారు కూడా చేస్తా అన్నారు అని చెప్పాడు సో నాకు ఇది వ్యాక్ ఐడియా కదా సో ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ అయితే ఇంకా ఇమీడియట్గా అప్పుడు మాట్లాడుకొని ఏదో ఒక రకంగా రవ్యాన్ని నేను లాక్కొచ్చి ఆ వాయిస్ ఓవర్ అయినా సరే చెప్పిస్తే బాగుంటుంది ఒక సెంటిమెంట్ కింద అని నేను తెలుసు అలాంటి లైక్ మీరు స్టార్ట్ నేను స్టార్ట్ చేశాను కొత్త కొత్త వాళ్ళని ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ప్రాపర్ యాక్టర్స్ కావాలనుకుంటున్నా తెలిసిపోతుంది మీరు ఎలా మరి మీకు ఇప్పుడు టైము కథలు టీమ్ ఉంది వింట ఫస్ట్ వాళ్ళు అందరూ అందులో ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ బెస్ట్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు చాంగరే బంగారాజ అని అయిపోయింది సినిమా అయిపోయింది ఇంకా వింటున్నా ఎలా చేయాలంటే రెండు బ్యానల్ కలిసి మన ఇద్దరు చేయాలి సినిమా టోటల్గా అది చేద్దాం అలా చేద్దాం అప్పుడు పర్లా అప్పుడు నేను చేయనా నేను కానీ రవ్యాన్ని కష్టమో నష్టమో సుఖం వాల్ పోస్టర్ సినిమా అండ్ ఆర్టీ ఆర్టీ టీ బాక్స్ ఆర్టీ వాల్ పోస్టర్ సినిమా అండ్ ఆర్టీ టీ బాక్స్ అరే ఎంత బాగుంది హైగా ఉంది వినటానికి ఒకేలా మీ ప్రొడక్షన్లో నాతో సినిమా చేస్తే ఎలాంటి సినిమా చేద్దాం అనుకుంటారు మీరు ఎలాంటి జానర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిఫరెన్స్ రిఫరెన్సా ఇలాంటి సినిమా చేస్తాప్పుడు నాకు అంటే మిక్స్ చెప్ మిక్స్ చేస్తాను నేను క్యారెక్టర్ ఆఫ్ శ్యామ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఐ డోంట్ నో ఎలాగా తెలియదు కానీ లైక్ ఇప్పుడు విక్రమార్ కూడా కొద్దిగా రెండు రెండు క్యారెక్టర్స్ తెలియదు నాకు మళ్ళీ నాకు భలే భలే మగాడివిలో భలే భలే మగాడులో నాకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది నాని ప్రధాన ఇష్టం ఏం చెప్తున్నా నీకు చెప్పే నీకు చెప్పాను లేదు ఎవరికో చెప్పాను నీకు చెప్పలేదు అనమాట అమ్మాయింకి చూసి అది నేను నేనే అవును అది గుర్తు ఉండిపోయింది సో అలాంటిది చూసా అంటే డైలాగ్ లేకుండా ఎంటర్టైనింగ్ కామెడీ నాకు డిసైడ్ చేసావా అని అంటే నాకు డార్క్ హ్యూమర్ అంటే చాలా ఇష్టం సో అలాంటిది ఇది డార్క్ హ్యూమర్ నువ్వైతే మిమ్మల్ని వాల్ పోస్టర్ సినిమాలో ఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ నాకు ఒకటి వాల్ పోస్టర్కి ఒక ఒక యూనిక్ ఐడియాస్ లేదంటే ఒక కంటెంట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సినిమా చేసుకుంటే లేదు కాబట్టి అందులో ఒక బిగ్ స్పాన్ ఫిల్మ్ బట్ దానికి ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ ఉండాలి యూనిక్ క్వాలిటీ ఉండాలి అని అంటే ఒక ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే రిఫరెన్స్ ఏదైనా ఒక వేరే ఒక సినిమా పేరు చెప్పాలంటే నాకు నిజంగా మీతో ఒక జై భీమ్ లాంటి సినిమా తీయగలిగితే నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ కిక్ వస్తుంది నా ఫీలింగ్ సూపర్ యాజ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇఫ్ ఐ డెలివర్ దట్ విత్ యూ దెన్ ఐ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో అది ఒక కోరిక తెలంగాణ మేము ఎప్పుడో మొదలెట్టి ఒక సంవత్సరం నాటి నుంచి మమ్మల్ని వృద్ధుడు బాగా తెలంగాణలో శ్రీకాంత్ బట్ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో సడన్గా అలా సాలిడ్గా తెలంగాణ వినపడింది నాకు ఫస్ట్ మీ టీజర్ ఒకటి వదిలేరు కదా ఓ ఓకే ఓకే వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళు తెలియదు దాంట్లో మీరు అంత తెలంగాణ ఇంత ముందు లేదు చిన్న వెటకాలంగా సరదాగా కొన్ని తప్ప ఫస్ట్ అసలు వచ్చినప్పుడే ఆలోచించి బాబు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఓ రకమైన త్రో కదా ఓ రకమైన ఇది కదా తెలంగాణ లేదండి అదే ఇదిలో మాకు తెలంగాణ కావాలన్నారు ఓ పని చేద్దాం మన ఇది తర్వాత కావాలి ఒకసారి డబ్ డబ్ డబ్బింగ్ చేసి చూద్దాం సపోజ్ బాగాలేదు అనిపించింది అనుకో తెలుగు వచ్చేద్దాం అలా ప్రిపేర్ అయ్యాం 
అంటే <laughs> వాళ్ళు పాస్ చేసారంటే నాకు ఇంకా నాకు తెలంగాణ ఆస్కార్ ఇచ్చేసి మీరు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ దృష్టిలో నేను ఓకే అన్నారంటే ఇంకా సరే ఫరక్ పడదు అంత అసలు హార్డ్ కోర్ ఒక్క పొత్తు పొల్లు అటు పక్కకి వెళ్తే కమ్యూనిటీలో చూసుకున్నా కూడా లేదు నాకు లొకేషన్ లోనే లొకేషన్ లోనే కావాలి క్లియర్ గా ఫీల్ అవ్వాలి లేదా స్ట్రిక్ట్ చాలా ఇన్నోసెంట్ గా స్ట్రిక్ట్ ఓకే ఇది కావాలని అంటే లేదు కదా ఇంకా మొహం పెట్టిన తర్వాత నేను సరే అలాంటావు నేను సావు అంటాను అంతే సో లేదు అది చూసి వింటుంటే అసలు మజా వచ్చింది మీరు కూడా డబ్బు జమ పెట్టుకుని ఏమైనా పిస్స పిస్స చేస్తున్నాం అని ఏదో చెప్పారు కదా కొత్తగా ఉంది కదా చిన్నప్పుడు సంధి నేను కూడా కొత్తగా ఫస్ట్ టైం కదా ఇక వర్కౌట్ అయ్యేసరికి అన్ని బాగానే ఉంటాయి అంతే అంతే అసలు బ్యాండ్ మనకి ఒక రూరల్ ఫోక్ సాంగ్స్ అన్నవి ద వే దే రోనింగ్ మా దాంట్లో చమకీలంకి ఒకటి ధమాకాలో ఒక సాంగ్ నాకు తెలుసు అదేదో ఎగ్జిస్టింగ్ తెలంగాణ అనుకుంటాం వైల్డ్ వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకోం కదా నేను చెమకేలంగి కూడా చేసి మాటలు బాగున్నాయి బా అనుకున్నాం కానీ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరూ రీల్ గీల్ అని చెప్పి క్లియర్ కనిపిస్తుంది ఆ సాంగ్ ఇంకోటి ఏంటో మా మొత్తం ఈ ఆడవాళ్ళు అందరూ పని చేస్తూ పాడతారు చూడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూడు చాలా బాగున్నాయి సో ఇక్కడ మన సినిమాలు వస్తున్నాయి వారం గ్యాప్లో నన్ను వారం గ్యాప్లో మనకి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఎప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు పడలేదు ఎప్పుడు లేదు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం పట్టి పక్క పక్కన కానీ దానివల్ల ఒక మంచి ఇలా సరదా కూర్చొని మాట్లాడుకున్న ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది రావణాసుర ఇంకొక ఎడప్ చూసింది ఇలా కొమ్ములతో వైల్డ్ ఉంది అంటే ఒకసారి చూస్తే ఆ ఇమేజ్ మైండ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళరు థ్రిల్లర్ దీని ఆ సినిమా ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాని గురించి చెప్పడానికి ఏమి లేదు ఏ ఒక్కటి చెప్పినా అవునా ఏంటనేది <laughs> 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 వెరీ పాజిటివ్ ఉంది ఉంది అండ్ చాలా మీ మీద ఒక చిన్న స్లీక్ అండ్ కొత్త యంగ్ టోన్ కనపడుతుంది అంటే సౌండ్లో సౌండ్లో కట్లో ఒక చిన్న స్టైల్ ఎలిమెంట్ నేను ప్రాసెస్ విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేశాను జస్ట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ సో నేను ఇంకేం అడగలేదు అయితే రావణ రావణ గురించి అడిగినా సరే చెప్పడానికి ఏం లేదు బట్ వన్ ఒకటే చెప్పగలను డెఫినెట్గా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ చెప్పాం కదా ఇందాక ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేస్తే డిసప్పాయింట్ చేయదని అది నా సూపర్ సో ఎంజాయ్ ప్రాసెస్ సుధీర్ నుంచి ఇది ఇలాంటిది మా నా నుంచి సుధీర్ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫస్ట్ నుంచి మీరు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లోనే కూడా చాలా కొంచెం క్యూరియాసిటీని పెంచే స్టైల్లోనే దాన్ని కరెక్ట్గా టీజర్ మ్యాచ్ అయింది నాది నాది ఏంటంటే నీది క్లియర్గా ఉంది 
ఓకే ఇది క్యారెక్టర్ ఆ బుగ్గు అలాంటి ఒక తెలంగాణ రూల్ అనేది వచ్చింది నాది ఇంకా అని ఉన్నారు అది మీరు అలా ఉండటం ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అలా ఉంచాలని ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు సో అది సో ఇది దసరా థర్టీ ఎత్తు డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందని స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యుల్ కాల్ మీ ఇన్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ద ఫిల్మ్ గ్యారంటీ థర్టీఎత్ షూట్ లేదు మీరు క్యూబా 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 ఇంట్లో ఒక్కడే మీరు అసలు మామూలుగా మీమ్స్ అన్నిటికి కాపీ రైట్స్ అని వస్తే అంతే అంటే నేను స్టార్ట్ అవుతాం అన్న ఫ్యూచర్ లో మనం మీరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పటికి ఇవన్నీ చూసి ఎవరో స్టార్ట్ చేస్తారు మంచి ఐడియా ఇచ్చా కదా సో నా నాది కూడా కొన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు నేను కొన్ని చూపిస్తా అదేంటో మీరు గెస్ట్ అయితే మీరు నేను చేస్తాను రెడీ రెడీ సో ఒక మీమ్ చూపిస్తున్న ఆ మీమ్ ఇమోషన్ ఏంటి ఆ డైలాగ్ ఏంటి మీరు చెప్పాలి ఓకే పిల్లలు చేమిందారు కదా ఈయన ఏదో హాస్టల్ ఈయనేదో కరెక్ట్ ఈయనేదో హాస్టల్ వాటర్ లో ఉన్నాడు హాస్టల్ ఫౌండర్ ఫౌండర్ లో ఉన్నాడు వాటర్ అండ్ రైస్ మరి వాటర్ అన్న మరి ఏదో హాస్టల్ ఫౌండర్ లో ఉన్నాడు అంతేగా హాస్టల్ ఫౌండర్ అయి ఉంటాడు ఫౌండర్ అయి ఉంటాడు ఓకే ఇది ఇది డైలాగ్ ఆ ఈగా మీ అందరికీ పెట్టి నాకు అసలు ఏం పెట్టలేదు అంటే నేనంటే ఎంత ఇష్టం ఏమి ఉంటుందిరా అంతేగా ఇన్స్టిట్యూట్ అంతేగా ఎంత స్పెషల్ రా ఇది నేను ముందు డైలాగ్ చెప్తా మీరు నా డైలాగ్ చెప్పండి ఓకే నీకు జీడిపప్పు వచ్చిందా జీడిపప్పు జీడిపప్పు వచ్చేది నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఇది సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు నాకు వచ్చింది ఉప్మా ఉందా సంథింగ్ లేదు వచ్చింది నాకు వచ్చిందా ఓహో నీ డైలాగ్ అది నాకు వచ్చింది అని అవతల క్యారెక్టర్ లాస్ట్ లో నాకు డైలాగ్ ఉంది దాని తర్వాత అది నువ్వే చెప్పాలి నాకు వచ్చింది నాకు వచ్చింది లక్కీ బాయ్ యువర్ లక్కీ బాయ్ వచ్చా పాపులర్ మీమ్స్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం చూపిస్తాను నీకు మంది ఇదంతా ఇది బాగా పాపులర్ కదా మీ మీమ్స్ అన్ని ఇది ఒకటి సాంబార్ ఇడికి మన దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్ ఇందులో హీరో హీరోయిన్ కూడా ఎంతో ఉందో లేదు తిరిగి కానీ సినిమాలు చేసిన సినిమాల్లో మా ఇద్దరు మాత్రం మామూలుగా ఓహో ఇదొకటి మళ్ళీ చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఈ పెరదైన అసలు సో నాని ఫస్ట్ నువ్వే వస్తున్నావు కాబట్టి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మీకు నా తర్వాత ఏడో తారీఖు కదా ఏడో తారీఖు రావణాసరాకి అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ బెస్ట్ రైట్ అబ్బాయి ఇది మజా వచ్చిన లైక్ ఆల్వేస్ హాయ్ హలో మెస్మరైజ్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్ మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్ సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చింతకు మరింకెందుకు ఆలస్యం యోయో సినీటా కిస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హెలో హెలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి